যে আমরা চলে এসেছি শুধুমাত্র আমাদের বাংলাদেশ নয় সারা পৃথিবীর যিনি সাথে অর্জন করা সাহিত্যিক মাইকেল মধুসূদনের বসত ভিটাতে তো শুরুতেই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে যারা পর্যটক আসবেন বা যারা আমাদের দেশীয় যারা আসবেন তাদের জন্য কি ধরনের চার্ট আছে এটা দেখতে পারবেন তো যাই হোক চলেন ভিতরে যাই এখানে প্রথমেই দেখতে পাচ্ছেন যে সেই বিখ্যাত কবিতার লাইনটুকু দাঁড়াও পথিক বর জন্ম যদি তব বঙ্গে তিষ্ঠ ক্ষণকাল স্বাগতম মধুপল্লী তো এখানে দেখতেই পাচ্ছেন কেউ যদি মোটরসাইকেল নিয়ে আসেন তাহলে এখানে চার্জ আছে তার এবং এখানে রাখতে পারবেন আর এখানটাতে মধুসূদন দত্তের বাড়ির আপনার হচ্ছে টোটাল ডিটেলস আছে আসলে আমাদের মধুদা বা মধুসূদন এত ব্রাট মাপের মানুষ যে তাকে পরিচয় করাই দেওয়াটা আসলে বাহুল্য আমার মতো ক্ষুদ্র মানুষ এই পরিচয়টা না দিলেও চলে আর এখানটাতে মোটামুটি দেখার অনেক কিছুই রয়েছে এখানে তার ছেলেবেলা তার বেড়ে বেড়ে ওঠা নারী পোতা বলা যায় যেটা যেটাকে বলে তো অনেক দর্শনার্থী আসেন এখানে এবং মোটামুটি জায়গাটা তাদের ভালোই লাগে আমি যদি আপনার অনুমতি থাকে তাহলে একটু কথা শুনি নাকি যে আপনি ভালো আছেন এসছেন কোথ থেকে আমি আসছি সাতক্ষীরা থেকে সাতক্ষীরা থেকে না আচ্ছা আচ্ছা এই প্রথম আসলেন নাকি এর আগে আচ্ছা কেমন দেখলেন বা বুঝলেন বা কেমন লাগে এই জায়গায় আসলে দেখছি ভালো লাগতেছে নিরিবিলি একটা জায়গা জি কবির স্মৃতি বিজড়িত জায়গা এখানে রয়েছে তার ব্যবহারের জিনিসপত্র বসবাসের ঘর বাড়ি পূজার জায়গা কাছারি ভবন এসবগুলো এই কবির স্মৃতির সাথে জড়িত তার গোসলের জায়গা ভালোই রাখতেছে খারাপ না ভালো জায়গা যে আপনি মোটামুটি এখানে এসে আপনার ভিতরেও কিছু কাব্য ভর করেছে বলে আমার মনে হচ্ছে সেভাবেই বললেন তা আমি সোনামণির কাছ থেকে একটু তথ্য আমার অভিমত নিব সোনা বলো তোমার নাম কি আমার নাম মোহাম্মদ আবির আচ্ছা তুমি মাইকেল মধুসূদনের কোনো কবিতা পড়েছো অভিমত অনেক বড় কিছুকে ব্যাখ্যা করে তো এখানে আবক্ষ একটা মূর্তি এর আগেও আমি দেখেছিলাম এখানে আছে এবং তার যে বিখ্যাত দাড়ি মোচ এটা কিন্তু দেখার মতো ঠিক দাড়ি বলা যাবে না দাড়ি বললে অন্যরকম হবে আসলে স্টাইলির মানুষ ছিলেন স্টাইলিশ মানুষ ছিলেন এবং কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের পত্রিক ভিটা বা পত্রিক ভিটা হচ্ছে এই সাইডটা এই সাইডটা হচ্ছে পত্রিক ভিটা দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলো কামরা যেহেতু জমিদার ছিলেন আপনারা জানেন তো সেহেতু এর ভেতরেও অনেকগুলো আছে আমরা যাব আগে বাইরেরটা একটু দেখিয়ে নিই এটা হচ্ছে কবির কাছারি বাড়ি এখান থেকে অনেক ছবি তোলা হয় আমার বাচ্চারা অনেক টায়ার্ড হয়ে গেছে দূর থেকে মোটরসাইকেলে এসে তারা কলা ছিলে খাক ততক্ষণ আমরা কলা শৈলীতে পারদর্শী কবির এই বসতভিটা দেখি এই যে গ্রন্থাগার আছে সাইডে পুকুর ঘাটটাও আছে সতত হে নদ তুমি পড় মোর মনে সতত তোমার কথা ভাবিয়ে বিরলে এই বিখ্যাত লাইন যে কবির কলম দিয়ে এসেছিল সেই কবির স্মৃতি বিজড়িত জায়গায় এখন আমরা এবং এই পারে এখানেই বসে হয়তো কবি কবিতা লিখতেন বা তার কবিত্বের আবির্ভাব ঘটত হয়তো এরকম শান বাঁধানো ছিল না তখন 
কিংবা থাকতে পারে যেহেতু জমিদার ছিলেন সেহেতু এটা থাকা স্বাভাবিক আর এই সাইডটাতে এই সাইডটাতে আমরা যাব যেটা কাছারি ভবনের পেছন সাইডটাতে এটা বাইরে ভেতরে আমরা প্রবেশ করব ইনশাল্লাহ তার আগে আমরা একটু বাইরেটা দেখব কি সুন্দর সবুজ চত্বর আজও কবির রেখে যাওয়া স্মৃতিকে আমরা হাঁটলে ফিরি তো এ জায়গা থেকে দেখেন পাশে একটা স্কুল আছে কবির কাকার বাড়ি যেহেতু এটা গুণগোষ্ঠী নিয়ে থাকতেন তারা এখানে কাকার বাড়ি রয়েছে সেটাও এই পাশেই একান্নবর্তী পরিবার আগে তো এরকমই হতো এবং চারিদিকে সেই পরিবারের বিভিন্ন ঘর কামরা ঘোরাফেরার জায়গা একটা উদার একটা প্রাঙ্গন উদার প্রাঙ্গন এখানে একটা স্কুল আছে সাগরদাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এর ভেতরে এটা অবস্থান যেটা আসলেই এই জায়গাটাকে আরও ব্যতিক্রম করেছে এ পাশেও একটা পুকুর আছে যেটা আমরা এক দৃষ্টিতে দেখে আসি এ পাশেও উদার জায়গা আছে এটা হচ্ছে পেশন সাইড অ্যাকচুয়ালি এখানে বিভিন্ন জায়গায় কবির কবিতা লেখা আছে ইতিহাস এ কথা কাঁদিয়ে সদা বলে জন্মভূমি ছেড়ে চলো যায় পরদেশে আসলে কবির একটা দুঃখজনক ইতিহাস আছে জীবন আছে দেখেন সব কবিতায় তার একটা ব্লাপ আছে আত্মবিলাপ প্রেমের নিগড় গড়ি পরিলে চরণের সাথে কি ফল লোভিলি জ্বলন্ত পাবক শিখা লোভে তুই কাল ফাঁদে উড়িয়া পড়িলি আসলে কবি তার জীবন দশাই তার একটা মস্ত বড় ভুল হিসেবে সে নিজে দেখিয়েছিল যে যে কপোতাক্ষের নদে তার জন্ম এবং এখান থেকেই তার বেড়ে ওঠা এবং তার সাহিত্য চর্চা সে একটা সময় তার ধর্ম ত্যাগ করে এবং বিদেশে ইংরেজি সাহিত্যে তার হাত পাকা করার জন্য সে যে প্রচেষ্টা করেছে সে নিহায়ত সেটা তার বোকামি ছিল হিসেবে সে দেখিয়েছে এবং সেই কারণে তার স্মৃতি কাতর এবং তার যে নস্টালজিক এই কপোতাক্ষ এবং সেই কবিতা বাংলা সাহিত্যের যে চর্চা সেটাকেই সে বড় করে দেখেছে এবং শেষ পর্যন্ত সেই ক্যাপটিক ল্যাডির চেয়ে কপোতাক্ষকে ঘিরে তার স্মৃতিচারিত যে দুঃখ বিজড়িত কবিতাচরণ সেগুলো কিন্তু বেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছিল এবং তাকে সুখ্যাতি সুনাম দিয়েছিল এবং তার প্রহসনগুলো আপনারা জানেন যে তার প্রহসনগুলো আসলে দেখার মতো না প্রহসনগুলো পড়ার মতো সমাজকে যে নান্দনিক প্রহসন দিয়ে পরিবর্তনের যে চেষ্টা এবং খোঁচা দেওয়া সেই বুড়ো শালিকের ঘাড়েরও একেই কি বলে সভ্যতা এগুলো যে আপনারা যারা পড়েছেন তারা জানেন যে কি সুন্দর সৃষ্টি সত্যি সুন্দর আমরা একটু চেষ্টা করব যে কবির এই পৈতৃক বসত বিটা বা জাদুঘরটা দেখার জন্য তালা খোলা আছে যথারীতি অনুমতি আছে কি না দেখে একটু ভিতরে ঢুকে আমরা ঢুকে গেলাম ভেতর সাইডটা এটা দর্শনার্থীদের ছাদে ওঠা নিষেধ আমরা ছাদে উঠতে চাইও নে এখানে ছাদে ওঠা যেত এখন বোধ হয় কোনো কারণে ছাদে ওঠা যাচ্ছে না কি সুন্দর চমৎকার দেখেন ভবন ওই যে ওই সাইডে তো বহির ভবন আর এই সাইডে যে প্রাচীরের ভেতরে যে আপনার হচ্ছে বেষ্টিত যে ভবনগুলো আছে এটাই মূলত মধুসূদনের নিজস্ব একেবারেই পত্রিক ভিটা এবং এখানে জন্ম ভিটা ছিল আমরা এরকম একটা ডিজাইন দেখতে পারি ইউরোপিয়ান বিভিন্ন স্থাপত্যে 
যেটা গ্রিক স্থাপত্য বলি এখন কি এগুলো বন্ধ ঠিক বুঝতে পারছি না বন্ধ থাকতে পারে তাহলে যাওয়ার উপায় কি নাই এখানে আসলে অ্যাকচুয়ালি কবি যে লেখেছে লিখেছেন বা কবির বিভিন্ন বংশধরদের ব্যবহৃত বিভিন্ন তৈজসপত্র সিন্ধুক আসবাবপত্র এবং এটার ভেতরগত যে স্থাপত্য কড়িবর্গার হ্যাঁ এগুলো তাহলে এটা হচ্ছে কবির আসলে পারিবারিক পূজা মন্দির হ্যাঁ এই যে দৃষ্টিনন্দিত যে জায়গাটি সত্যি দেখার মতো এখানে আগে ছিল অনেক মূর্তি ছিল আমি দেখেছি এর আগেও যতবার এসছি এখন দেখা যায় কি না হ্যাঁ মা দুর্গার এটা নতুন মূর্তি দেখা যাচ্ছে যেটা এখনো পরিপূর্ণ হয়নি এই যে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা গড়ে উঠছে তো যাই হোক উপরগুলোতে বিভিন্ন সংগ্রহশালা ছিল এখন মনে হয় এগুলোতে উঠা যায় না টোটাল তাই বেরিয়ে গেলাম যেহেতু এখানে দেখার ওরকম কিছু নাই বা দেখার জন্য ভেতরে প্রবেশ করা যাচ্ছে না সেহেতু এইভাবেই বেরিয়ে গেলাম 